वासुदेव शाश्वत अभियान वसई निर्मित संकल्पना सदगुरु चरण रज पाध्य काका दशक सोलावा पांच समासांत स्तवन अपन पाल सहाव्या समासाला प्रारंभ होतो ज्या समासामध्ये समर्थ पुन्हा पुढचं स्तवन आरंभ करता आहेत वाल्मिक स्तवन आप स्तवन पृथ्वी स्तवन अशी स्तवन झाल्यानंतर समर्थांनी पाचव्या समासामध्ये अग्नीच स्तवन केलं आणि आता सहाव्या समासामध्ये समर्थ रामदास स्वामी वायूच स्तवन करायला निघाले खरोखर समर्थांचा हा स्तवन विषय पाहिला म्हणजे मोठा आनंद होतो कारण पहिल्या दशकात सुद्धा समर्थांनी खूप सुंदर स्तवन केली होती इथे पंचमहाभूतांचं स्तवन समर्थ करताना या पंचमहाभूतांची ताकद काय आहे त्यांचं सामर्थ्य काय आहे याचं वर्णन करत समर्थ निघाले आणि आता सहाव्या समासामध्ये समर्थ वायूचं स्तवन करता आहेत आणि समर्थांची लेखणी या वायू स्तवनामध्ये मोठी पाहण्यासारखी आहे समर्थ म्हणतात धन्य धन्य हा वाय देव याचा विचित्र स्वभाव वायो करिता सकळ जीव वर्तते जने श्रीराम वायो करिता श्वासो श्वास नाना विद्यांचा अभ्यास वायो करिता शरीरास चलन घडे श्रीराम या सहाव्या समासामध्ये समर्थ वायूच्या स्तवनाला प्रारंभ करताना म्हणतात की हा वायुदेव सुद्धा खरोखर धन्य आहे याचा स्वभाव मोठा विचित्र आहे संपूर्ण जीव मात्र या वायूंच्या मुळेच जीवन जगत आहे आपला श्वासोश्वास हा वायूमुळेच होतो अनेक प्रकारच्या विद्यांचा अभ्यास या वायूमुळे शक्य आहे समर्थ म्हणतात अहो अग्निरूप तेजाची महती मोठी असली तरी त्या तेजाचा जन्म जो झाला तो वायूमध्ये पृथ्वी आहे पाणी आहे पण वायूच जर नसेल तर काय करणार श्वासोच्छ्वास चालतो तो केवळ वायूमुळे चालतो तोच जर नसेल तर सर्व संपलाय समर्थ म्हणतात चलन वलन प्रसारण निरोधन आकुंचन हे वायूमुळेच होतं या वायूचेच प्राण अपान व्यान उदान आणि समान नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त आणि धनंजय असे अनेक स्वभाव आहेत अग्नीचे लोट वायूपासूनच उत्पन्न होतात वायू ढगात वाफ भरून तयार होतो आणि त्यांना ढकलून पाणी पाडतो आणि ढगांना पुन्हा रिकामी करतो हे सगळं वायूमुळे शक्य आहे गिरिशिखरावरून लोककल्याणासाठी मेघांच्या फौजा उठून विजांचा कडकडाट करतात तो सारा वायूचाच प्रताप आहे नरदेही नाना भेदे अनंत भेदाचे श्वापदे वनचळे जरचळे आनंदे क्रीडा करिते श्रीराम असं समर्थ म्हणतायत आणि पुढे दुसरा विषय म्हणतात की पंचभूतांची खिचडी जी झाली ती वायूमुळेच झाली पृथ्वीला डोक्यावर आधार देणारा शेष नागाचा आहार जर का असेल तर तो वायूच आहे वायो मेघांचे भरणभरी सवेच पिटून परते सारी या वायवैसा कारभारी दुसरा नाही परिते आत्म्याची सत्ता वरते शरीरी तत्वता परी व्यापक बळे या समर्था तुलना नाही असं समर्थांनी वर्णन केलंय पुढे समर्थांनी एक विषय मांडला की भगवान विष्णूंचे जे अवतार झाले त्याच्यामध्ये वराह जो अवतार झाला या वराह अवताराचा उल्लेख समर्थांनी इथं केलेला आहे आणि त्या वराहाचा उल्लेख करून समर्थ म्हणतात अठराव्या ओवीमध्ये वारा हे आपुले दंती पृथ्वी धरिले होते तयाची एवढी शक्ती वायू बळे श्रीराम पृथ्वीला डोक्यावर आधार देणारा शेष नागाचा आहार वायू तर आहेच पण वराह अवतारामध्ये 
विष्णूची शक्ती वायूचीच होती ब्रह्मदेव विष्णू शंकर आणि चौथा अंतरात्मा हे वायुरूपच आहेत पिंडी व ब्रह्मांडी भरून ब्रह्मांडाबाहेर त्याला आवरण म्हणजे कंचुक धरणारा हा समर्थ वायू सर्व स्थळी भरून राहिलेला आहे याच बलशाली वायूचा नंदन म्हणजे हनुमंत याचं वर्णन आता समर्थ पुढे करत आहेत कारण या वायूचं स्थवन करताना समर्थानं आठवण हनुमंताची होणं साहजिक आहे ते म्हणतात आई साह समर्थ पवन हनुमंत दयाचा नंदन रघुनाथ स्मरणी तन मन हनुमंताचे श्रीर अशा या पवनाचा सुत म्हणजे हनुमान पवन सुत हनुमान असं म्हटलं जातो तर या हनुमंताचं थोडस वर्णन समर्थ करतात आणि म्हणतात त्या हनुमंताला प्राणनाथ असं म्हटलेलं आहे यावरून त्याचं सामर्थ्य सिद्ध आहे मारुती जन्मल्याबरोबर सूर्यबिंब ग्रासावयास धावले तेव्हा इंद्रांनी हनुमंतावर वज्र फेकलं ते त्याच्या हनुवटीला लागलं हनुमंताला मृत्युप्राय मूर्छा आली हे पाहून त्याचा पिता वायू तेथे शोक करीत बसला त्यामुळे वायूमुळे होणारी जगातील सर्व कामे थांबली गेली देवादिकांचे प्राण कासावीच झाले तेव्हा त्यांनी वायूची स्तुती गाऊन मारुतीला पूर्ववत केलं त्यामुळे प्रसन्न होऊन वायूनेही पुन्हा ब्रह्मांडाचे व्यवहार सुरळीत सुरू केले देवांचा छळ केल्याबद्दल याच्याच पुत्राने राक्षसांचे उट्टे काढले हनुमंताने आपल्या शेपटीने सारी लंकाच चाळले रावणाच्या सिंहासनासन जाऊन त्याला ठोसे मारले असा हा वायूचा महिमा जेवढा मोठा तेवढाच वायू सुताचाही महिमा मोठा आहे समर्थनी वायू स्तवनाबरोबर हनुमंताचे स्तवन केल्याचं आपल्याला जाणवतं त्याचं वर्णन समर्थांनी केलेलं आहे की उसळे घेतले देवाचे मूळ शोधिले राक्षसांचे मोठे कौतुक पुच्छकेताचे आश्चर्य वाटे तेव्हा समर्थांनी या वायू स्तवनाचा समाज संबोधना पुढे समर्थ म्हणाले की खरोखर देवास आधार वाटला मोठा पुरुषार्थ देखील मनामध्ये रघुनाथाला करुणा करती दैत्यावघे संहारले देव तत्काळ सोडिले प्राणी मात्र सुखी झाले तैलोक्यवासी अशा प्रकारे या मारुतीरायांनी वायूचा सुत त्याला म्हणतात त्यांनी सगळ्या दैत्यांचा संहार केला देवांची तात्काळ सुटका केली आणि त्रैलोकातील प्राणीमात्रांना सुखी केले असा हा वायू त्याचं स्तवन समर्थांनी सहाव्या समाजामध्ये केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं इथे सोळा दशकातला सहावा समाज पूर्ण होतो आणि सातव्या समाजाला प्रारंभ होतो सातव्या समाजाचं नाव आहे महत भूत निरूपण महत आणि भूत असे दोन शब्द या समाजामध्ये पाहायला मिळतात आत्तापर्यंत समर्थांनी पंचमहाभूतांचं स्थवन केलं वाल्मिक स्थवन पृथ्वी आ तेज वायू आणि आकाश या सगळ्यांची स्थवन करताना समर्थ आता सातव्या समाजामध्ये महद भूताचं निरूपण करतात महद भूत म्हणजे काय आहे याचं वर्णन या समाजामध्ये पाहायला मिळतं समर्थ सुरुवात करतात आणि म्हणतात पृथ्वीचे मूळ जीवन जीवनाचे मूळ अग्न अग्नीचे मूळ पवन मागा निरोपिले श्रीर आता ऐका पवनाचे मूळ तो हा अंतरात्माची केवळ अत्यंतचे चंचळ सकळांमध्ये श्रीर तो येतो जातो दिसेरा स्थिर होऊन बैसेना ज्याचे रूप अनुमानेना वेदश्रुतीचे श्रीर या उभ्या ऐकल्यानंतर आपल्या लक्षात आला असेल की समर्थानं या समासात काय सांगायचं आहे सगळ्या भूतांचं निरूपण करून झाल्यानंतर महत भूत त्याला म्हणतात एको विष्णुर महत भूतम असं ते आपण ऐकतो या सगळ्यांचं वर्णन आता समर्थ करतात आणि सुरुवातीला म्हणतात पृथ्वीचे मूळ जीवन हे सगळं सांगताना पवनाचं मूळ कशात आहे ते आता सांगतो ऐका म्हणाले आणि समर्थाने सुरुवात केली 
ते म्हणतात वायूचा उगम अंतरात्म्यात ब्रह्माच्या ठिकाणी मूळ स्फुरण झालं तो आदी संकल्प हेच अंतरात्म्याच स्वरूप आहे तोच जगदीश्वर त्याच्यापासून पुढे सत्व रज तम हे तीन गुण निर्माण झाले त्या त्रिगुणापासून पंचभूते स्पष्ट दशेला आले त्याच्यामध्ये मुख्य आकाश एको विष्णुर महद्भूतम असं आत्ता आपण पाहिलं असं त्या आकाशाला म्हणजे अंतरात्म्यानाच म्हटलेलं आहे ते कसं आहे तर सर्वात व्यापक असून सूक्ष्म विचाराने प्रत्याला येतं अंतरात्म्याच्या चपलतेपुढे वायूची गती फिकी पडते हा आत्मा दिसत नाही किंवा आढळत नाही मूळ मायेपासून शेवटपर्यंत म्हणजे एखाद्या जीवदेहापर्यंत सर्व काही आत्माच करतो असं वर्णन आहे त्याचं वर्णन समर्थ करतायत आत्मयाच्या चपळपणापुढे वायो ते किती बापुडे आत्म्याचे चपळपण रोकडे समजून पहावे श्रीराम इथे समर्थांनी उल्लेख केलाय आणि समर्थ म्हणतात शरीरात राहून इंद्रियांचे व्यापार तारवणारा देहात्मयोगाने नाना सुखदुःखे भोगणारा हाच आहे सर्व इंद्रियांची वैशिष्ट्यपूर्ण कामे त्याच्याच मुळे घडतात तेविसाव्या ओळीमध्ये समर्थ हा विषय पुढे नेतात आणि म्हणतात ऐसे व्यापार परोपरी त्रिभुवनी एकलाची करी त्याची वर्णाव्या थोरी दुसरा नाही श्रीराम ऐसे व्यापार एकलाची करी ऐसे व्यापार म्हणजे कोणते व्यापार ते समर्थ सांगतायत की क्रूर दृष्टी सौम्य दृष्टी कपट दृष्टी कृपा दृष्टी नाना प्रकारेंच्या दृष्टी भेद जाणी जिवेमध्ये अनेक प्रकारचे स्वाद जाणणारा त्यानंतर उत्तम अन्न कोणतं आहे हे जाणणारा चांगला वास जाणणारा अनेक फळांचं परिमळ ज्याला म्हणतात ते जाणणारा ह्या सगळ्यामध्ये कोण असेल तर आत्मा आहे म्हणून तर समर्थने एकाच शब्दात वर्णन केलं की असे सगळ्या प्रकारचे व्यापार त्रिभुवनामध्ये एकटाच करणार आहे आणि तो म्हणजे अंतरात्मा पुढे समर्थ म्हणतात चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला या अंतरात्म्यापासून फुकट आहेत हा अंतरात्माच कसा आहे एकलाच झाला बहुरूपी असं समर्थ बत्तीसाव्या ओवीत वर्णन करतात आणि म्हणतात हा एकटाच होता पण तो बहुरूपी झाला आणि बहुरूपी होऊन तो बहुसाक्षी आहे बहुप्रतापी आहे अंतरात्मा एकटाच कसा विस्तार पावला याचं वर्णन फार सुंदरपणे समर्थ करता आहेत आणि समर्थ म्हणतात एकलाची विस्ताराला कैसा पाहे बहुविध तमासा दंपत्ते विण कैसा विस्तारा असा प्रश्न तिनं समर्थांनी विचारलाय की दाम्पत्याशिवाय ही उत्पत्ती झालीच कशी कारण स्त्रिया स पाहिजे पुरुष पुरुषासे पाहिजे स्त्री वेश ऐसा आवडीचा संतोष परस्परे श्रीराम स्थूल देहाच मूळ म्हणजे सूक्ष्म देह पुरुषांचा जीव म्हणजे आत्मा आणि स्त्रियांचा म्हणजे जीवी किंवा आत्मी असं अज्ञानी लोक बोलतात पण वास्तविक असं नाही समर्थाने पुढे म्हटलंय की द्वैत इच्छा मूळ मायतच होती मूळ माया प्रकृती पुरुषात्मक आहे म्हणून ती स्थूल पिंडातही तशीच दिसते भूमंडळामध्ये जीवसृष्टीत स्त्री आणि पुरुष हा जो भेद दिसतो तो अशा रीतीने मुळातच आहे पुरुष इच्छेमध्ये प्रकृती आणि प्रकृतीमध्ये पुरुष व्यक्ती असा हा मुळातला संबंध आहे असं समर्थांनी हा विषय मांडला अत्यंत सूक्ष्म असणारा हा विषय समर्थने तिथे मांडलेला आहे आणि हा महदभूत निरूपण समाज संपवताना समर्थ पुढे म्हणाले की पिंडावरून ब्रह्मांड पहावे प्रचितीने प्रचितीस घ्यावे उमजे ना तरी उमजावे विवर विवरो हे जर उमजवायचं असेल समजून घ्यायचं असेल तर साधकाने एकच काम केलं पाहिजे विवरता विवरता विशेषा विशेष कळवू लागे त्या दासबोधातील समर्थांच्या विचारांचं वाचन मनन चिंतन आणि सतत विवरण जर करत राहिला 
तर ह्या गोष्टी उलगडतील असा समर्थांचा आपल्याला सांगणं आहे या प्रकारे हा महत्वभूत नावाचा समाज सातवा इथे पूर्ण करताना समर्थ म्हणतात की अंतरात्मा एकटा असूनही तो दंपत्याशिवाय कसा बहू झाला या आक्षेपाचं उत्तर साधकांनी लक्षात घ्यावं हे समर्थांनी ते सांगितलं आणि प्रकृती पुरुषाचं रूप जे आहे ते निवडून दाखवलेलं आहे इथे सातवा समास पूर्ण होतो आणि समर्थ आठव्या समासाला प्रारंभ करतात आठव्या समासाचं नाव आहे आत्माराम निरूपण समर्थांचा हा क्रमशः विचार जो आहे तो मोठा बघण्यासारखा आहे महत्भूताचं निरूपण झाल्यानंतर समर्थ लगेच आत्माराम काय आहे याचं वर्णन करायला निघाले आणि समर्थांनी या समासाला प्रारंभ करताना पुन्हा एकदा विघ्नहर्त्या गणपतीला स्थवन करून सुरुवात केली ते म्हणाले नमो गणपती मंगलमूर्ती जयाचे निमती स्फूर्ती लोक भजती स्तवन करीती आत्मयाचे श्री नमो वैखरी वागेश्वरी अशा प्रकारे सुरुवातीला गणेशाचं स्तवन केलं आणि समर्थ या आत्माराम निरूपणाला प्रारंभ करताना म्हणाले सकल जनामध्ये नाम राम नाम उत्तमोत्तम श्रम जावनी विश्राम चंद्रमोळी पावला हे सांगण्यापाठी मग समर्थांना काय सांगायचं ते म्हणाले की ज्या नामाचा जप केल्यामुळे चंद्रमोळी शंकरांचा हलाहल विष प्राचनानंतर होणारा दाह थांबला ते राम नाम उत्तमोत्तम आहे पुराणामध्ये या गोष्टीचं वर्णन आपल्याला पाहायला मिळत समर्थ रामदास स्वामींनी भगवान शंकरांची जी आरती तयार केली त्या आरतीमध्ये सुद्धा या कथेचा उल्लेख समर्थांनी केला बहुतांशी बऱ्याच आरत्या समर्थ रामदासांनी तयार केलेल्या पाहायला मिळतात ज्यामध्ये समर्थांनी शंकराची जी आरती तयार केली त्याच्यामध्ये समर्थ म्हणाले देवी दैत्य सागर मंथन वै केले त्यामागे अवचित हलहल सापडले ते त्वासुरपणे प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय श्री शंकरा आरती ओ वाळू तुझ विश्वंभरा जय देव जय देव समर्थांनी या आरतीत हा उल्लेख केला की भगवान शंकरांनी ते हलाहल विष प्राशन केलं पण ते प्राशन केल्यानंतर त्यांचा जो दाह होता तो दाह शांत लवकर होईना अनेक उपाय केले पण शेवटी एकाच गोष्टीने तो दाह शांत झाला आणि त्याचा उल्लेख समर्थांनी केला ते म्हणजे राम राम उत्तम उत्तम दोन अक्षर घेतल्यानंतर या भगवान शंकरांचा दाह शांत झाला आणि ते म्हणजे श्री राम त्या दोन अक्षरामध्ये ही मोठी ताकद आहे म्हणून हा उल्लेख करून समर्थ म्हणाले की सगळ्यामध्ये राम नाम हे उत्तम उत्तम आहे त्या रामाचे स्तवन करण्यापूर्वी समर्थाने गणपती स्तवन केलेलं आपण पाहिलं वागेश्वरी वैखरीत स्तवन पाहिलं आता राम म्हणजेच आत्मा राम असं सांगत असताना समर्थांनी या समाजामध्ये याच्यासाठी अनेक जी नावं आपल्या उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतात या सगळ्यांचं वर्णन समर्थांनी केलं आणि ते म्हणाले आत्मारामाला अनेक किती नावं आहेत काय काय नावाने हे संबोधलं जातं ते म्हणतात जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा जगदात्मा विश्वात्मा गुप्तात्मा आत्मा अंतरात्मा सूक्ष्मात्मा देवदानव मानवी श्रीराम नादरूप ज्योतिरूप साक्षरूप सत्तारूप चैतन्यरूप सस्वरूप द्रष्टारूप जाणी दे श्रीराम हा जो आत्मा राम आहे त्याचं कसं रूप आहे जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा जगदात्मा विश्वात्मा गुप्तात्मा अंतरात्मा आणि सूक्ष्मात्मा ही सगळी आत्मारावांचीच नावं आहेत सर्वसामान्यांच्या व्यवहारामध्ये आणि अवतारी महात्म्यांच्या कृत्यात तोच करता आहे ब्रह्मादिक त्याच्यामुळेच होतात आणि जातात नाद ज्योती साक्षित्व सत्ता इत्यादी सर्व त्याचच आहे नरोत्तम विरोत्तम पुरुषोत्तम रघुत्तम सर्वोत्तम सर्व काही तोच आहे या अंतरात्म्याला आत्मज्ञानी मनामध्ये शोधतो तर बाकीचे लोक त्याला बाहेर शोध करतात हा आत्मा दिसत नाही त्याचा अनुमान करता येत नाही 
अनंत प्राणीमात्रांच्या अनंत कल्पना राजकारण सुबुद्धी कुबुद्धी गुप्त विचार फसवणूक सर्व काही या आत्म्यामुळेच घडते आत्मा एक पण देह परतते अनंत भेद आणि विविध आस्वाद अशा प्रकारचा हा विषय आहे पशूंच्या आहाराकडे मनुष्य अनादराने पाहतात तसाच पशूंचा व मानवांचा आनंद वेगळाला वाटतो सूक्ष्मदृष्टीने पाहताना शरीराचा जेथे अंत लागत नाही तेथे अंतरात्म्याचे अनुमान करणे केवढे अवघड आहे असं म्हणून समर्थांनी हा आत्मारामाचा समाज संबोधाना पुन्हा एकदा मागच्या समाजातला विषय पुढे घेतला आणि ते म्हणाले की विषय सुखाची गोवी तेथे भेद आहे जिथे विषय सुख आहे तेथे मात्र माणसाला भेद जाणवतोच म्हणून अंतरात्म्याच्या ठिकाणी भेद हा विषय नाही ब्रह्मतत्व हे निर्भेद आहे निर्दोष आहे असं वर्णन आहे म्हणून समर्थ शेवटी हा समाज संपवताना एक तत्व आपल्याला सांगून जातात आणि ते म्हणतात देहात्मयोग शोधून पाहिला तेणे काही अनुमानला स्थूळ सूक्ष्माचा गलबला या कारणे श्रीला तेव्हा स्थूल आणि सूक्ष्माचा गोंधळ मोडावा आणि अंतरात्म्याचा प्रत्यय घ्यावा यासाठीच तर ही सगळी निरुग्ण चाललेली आहेत त्याकरता अनेक प्रकारच्या उपासना कराव्यात मग नाना उपासना काय आहेत या उपासनांचा विचार समर्थ नवव्या समासामध्ये मांडतात आणि आठवा समास ते पूर्ण करतात आता कोणत्या उपासनांच्या आधारे हा आत्माराम सापडतो त्याचं वर्णन समर्थ उपासना विषयामध्ये नवव्या समासामध्ये करता आहेत नवव्या समासाला सुरुवात होते ज्या समासाचं नाव आहे नाना उपासना निरूपण समर्थ सुरुवातीला म्हणत आहेत श्रीराम समर्थ पृथ्वीमध्ये लोक नाना त्यास नाना उपासना भावार्थे प्रवर्तले भजना ठाई ठाई श्रीराम या पृथ्वी तलावर अनेक प्रकारचे लोक राहतात प्रत्येक माणसांची उपासना वेगवेगळी आहे उपासना नावाचा विषय समर्थांनी ते मांडलेला आहे समर्थ म्हणाले की प्रत्येक मनुष्य उपासना करतो प्रत्येकाची उपासना ही भिन्न भिन्न प्रकारची आहे आपापल्या देवाची ते स्तुती करतात आपापल्या उपासनेला ते निर्गुण म्हणतात पण निर्गुण म्हणजे तरी काय निर्गुण शब्दाचा अर्थ काय याचा विषय समर्थने ते मांडला आणि ते चौथ्या ओवीत म्हणाले निर्गुण म्हणजे काय जो तो आपली उपासना अमुक आहे तमुक आहे सांगतो काही जण आमची उपासना निर्गुणाची आहे म्हणतात काही जण सगुणाची आहे असं म्हणतात पण खरं काय आहे हा सुंदर विषय समर्थांनी या समाजामध्ये मांडला आणि ते म्हणतात निर्गुण म्हणजे बहुगुण बहुगुणी अंतरात्मा जाण सकळ त्याचे अंश हे प्रमाण प्रचित पहा श्रीराम अरे निर्गुण निर्गुण म्हणजे काय आहे तर निर्गुण शब्दाचा मूळचा अर्थ जिथे गुणच नाही ते निर्गुण आहे पण निर्गुण म्हणजे बहुगुण असं कसं म्हटलंय समर्थांनी याचा उल्लेख एवढाच आहे उपनिषदकार भगवद्गीताकार याचं सुंदर विवरण करतात पण आपण इथे थोडक्यात पाहूया निर्गुण असं म्हणणं हे मायेमुळेच शक्य झालेलं आहे आणि ही बहुगुणी असल्याने निर्गुणच बहुगुण आहे असं म्हटलं जात वास्तविकत चंचल अंतरात्माच हा बहुगुणी आहे म्हणून समर्थांनी बहुगुणी अंतरात्मा दान असं म्हटलेलं आहे आणि आपले सगळे हे त्याचे अंश आहोत असा अंश अंशी विषय समर्थ मांडतात आणि पुढे म्हणतात हा बहुगुणी अंतरात्मा आहे आणि आपण सगळे त्याचेच अंश आहोत सगळ्या लोकांना जे मानवते ते एका अंतरात्म्याला पावते आता असा विषय मांडताना समर्थाने पुढे काही उदाहरण देत समर्थ पुढे गेले शिष्याने काही प्रश्न विचारले असा सुंदर विषय सुरू होतो आणि श्रोत्यांनी विचारलं की महाराज मुळी घालावे जीवन ते पावे पानोपान हे सध्या प्रचिती श्रीराम समर्थांना शिष्याने प्रश्न विचारला की महाराज एखाद्या वृक्षाच्या मुळाशी पाणी घातलं की ते पानापानाला पोचतं त्याप्रमाणे निर्गुणाची उपासना केली की त्या देवदेवता आल्याच याला प्रतिविधान सांगितलं गेलं 
कि तुलसी वी घे तिचा पानावर कि शेडा कोठे ही घे तरी ते पानी वर क्षण भर ही थांबत नहीं तो तलाक जाते देवदेवत पूजा के लिए तरी ती मुख्य परमेश्वरा लाच पावते को प्रश्न विचारी क्या हो तुलसी सारख्या लहान झाड़ा पानी घालता आए ये शक्य है कारण तुलसी च रोपट लहान आत का विषय समर्थान मानला पिष्या ने पुनः प्रश्न विचारला कि महाराज वड़ा सारख्या मोटा झाड़ा पानी कसे का घता वटवृक्ष मोटा आतो तुलसी वरिया पान पानी घलता सगली कड़े मिलाव मनु पड़ा चाड़ मोट आत सग पानी पानी घलता ये नहीं कलशी कि आम की बादली शेडापर्यंत कश का पोचना विषय मानला आ सगड़ा उत्तर देता समर्थ मन अरे प्रजन्या से उदक पड़ते ते तो मुलाकते हाथ की पावेना तेथे काय कर दी श्रीराम आणि मग समर्थ म्हणाले सकळास मूळ सापडे ऐसे पुण्य कैचे घडे समर्थाने सांगितलं हे बघ शिष्या लक्षात घेऊन आले अरे कळशी जरी तिथे पोचली नाही तरी तुझा हा विषय कसा आहे लक्षात ठेव तेव्हा ऐक म्हणून समर्थाने सांगायला सुरुवात केली आणि म्हणाले हे बघ वडाच्या मुळाकडेच धाव घेणारं पाणी आहे अरे पाऊस जेव्हा पडतो तेव्हा त्या पावसाचं पाणी सुरुवातीला वर जरी पडलं तरी हळूहळू ते पाणी त्या मुळाकडेच जात साधू जनांची विवेकी दृष्टी मुळाला जाऊन भिडते आणि मूळ जे आहे ते फार महत्वाचं आहे तेव्हा मुळापर्यंत पाणी जाणं फार महत्वाचं असतं आणि हे मूळ म्हणजे काय आहे ते समर्थ ते मांडतात आणि ह्या उदाहरणाचा समारोप करताना ते म्हणाले की जो साधू आहे सत्पुरुष आहे तो या वृक्षांच्या दृष्टांतावरून सांगतो की पाणी कोठे घातले तरी ते मुळाकडेच जाते त्याचप्रमाणे भक्तीभावाने देवदेवतांची उपासना केली तरी ती मुख्य परमात्म्यालाच पोचते हे लक्षात ठेव अरे नोकराचं नाव जरी राजा ठेवलं म्हणून तो काही खरा राजा होत नाही ती केवळ कौतुकाची भाषा आहे तेव्हा सगुणालाच निर्गुण म्हटल्यानं सगुण काही निर्गुण होणार नाही कोणी कौतुकाने तसे म्हटले तरी त्यात हानी नाही अरे निर्गुणाला सगुण जरी म्हटलं तरी काही होणार नाही एकंदरीत सृष्टीत विविधत्व सगळीकडे भरलेलं आहे त्याच्यातच नानाविध संप्रदाय आणि उपासनांचे विविध प्रकार आहेत हे विविधत्व मायेतील आहे असार आहे या सर्वांचा विवेकानं त्याग करून सार शाश्वत निर्गुण तेवढं घ्यावं असं सांगून समर्थांनी हा नववा समास पूर्ण केला आणि आता दहाव्या समासामध्ये समर्थ गुणभूत निरूपण सांगायला जातात आणि समर्थ सुरुवात करतात या दहाव्या समासाला की ज्या समासामध्ये गुणभूत या सम विषयाचं निरूपण आहे पंचभूते चाले जग पंचभूतांचे लग बग पंचभूते गेल्या मग काय आहे श्रीराम या समासाच्या प्रारंभीच श्रोत्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे आणि ते म्हणतात की महाराज पंचभूतामुळे जग चालते पण तीच जर संपली तर काय उरणार पंचभूतांचा महिमा तुम्ही वाढवला पण त्रिगुण कुठे गेले असा विषय मांडला आणि समर्थ म्हणजे अरे आकाश म्हणजेच अंतरात्मा हे पाचवं भूत आहे त्रिगुण त्याच्या अंगभूत आहे लक्षात ठेव त्रिगुणांचा अंतर्भाव आकाशातच होतो अरे भूत म्हणजे काय जे झालं ते भूत आहे म्हणून भूतांची व्याख्या समर्थनी ते केली पंचभूतांच्या वेगळं काहीच नाही सर्व भूतात्मक आहे भगवंताचे शेष वर्णून शकेवाचे वेदविधी तेही काचे देवे विण अशा प्रकारे भगवंताचे गुण गाण्यास आपण असमर्थ आहोत वेद श्रुती सुद्धा नेती नेती म्हणते आत्मा राम सकळा पाळी अवघे त्रैलोक्य सांभाळी तया एके विण धुळी होय सर्वत्रांची जिथे आत्माराम नाही तिथे काहीच उरत नाही उपासना प्रगट झाली की हा आत्मविचार साधकाला कळतो समर्थ पुढे सांगतात की ज्याच्या पाठीशी आत्मा राम नाही त्याला खूप त्रास होतो किती त्रास होतो मग काम क्रोधादी विकार त्याला छळतात यथेच कुटून काढतात म्हणून समर्थ शेवटी संदेश देतात की तात्काळ देवाला ओळखा आणि त्याचं भजन करा भजन साधन अभ्यास येणे पाहिजे परलोकास दास म्हणे हा विश्वास धरिला पाहिजे धरिला पाहिजे असं म्हणून समर्थांनी हा 
सोळावा दशक पूर्ण करत असताना गुणभूत निरूपण समास पूर्ण केला आणि एकंदरीत सोळाव्या दशकामध्ये अनेक प्रकारची स्तवन करून पुन्हा एकदा तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे आणि शेवटी ते एवढंच म्हणतात की भजन करा साधन अभ्यास करा आणि परलोकामध्ये जा मोक्ष प्राप्त करून घ्या स्वरूपाला ओळखा दासमुळे हा विश्वास धरिला पाहिजे धरिला पाहिजे असं म्हणून समर्थांनी हा सोळावा दशक पूर्ण केलेला आहे आणि समर्थांच्या कृपेनं झालेलं हे चिंतन त्यांच्या चरणी आपण अर्पण करूया आणि इथे थांबूया जय जय रघुवीर समर्थ